ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ഷെബിൻ ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എൽ സിയുടെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമാണ് വൃത്തങ്ങൾ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണ്ടൻസിനെല്ലാം ഒന്ന് ഓർഡറാക്കി വെക്കുകയാണ് പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിളാണ് അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു വൃത്തം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഒ എ ബി വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസമാണ് ഈ ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന വര വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരവാണ് അതായത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ ആരം കാരണം നമുക്കൊരു കേന്ദ്രം ആരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വെറുതെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു ബുക്കും പേനയൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കുക അതിന് നടക്കൊരു കുത്തിട്ടിട്ട് അതിനെ കേന്ദ്രം എന്ന് വിളിക്കുക ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ആരം വരയ്ക്കുക വ്യാസം വരയ്ക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൂടുതൽ പതിയുന്ന ഇതായിരിക്കും കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ബെൻസ് ഉണ്ട് ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് പിന്നെ ഒരു അലോയ് ഒക്കെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ വേൾഡിൽ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് സർക്കിൾസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ടയർ നോക്കിയാലും ഏത് വണ്ടി ടയർ നോക്കിയാലും അത് വൃത്തത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ എംബ്ലങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എംബ്ലങ്ങൾ എല്ലാ എംബ്ലങ്ങളും നല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എംബ്ലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബെൻസിൻ്റെ എംബ്ലാണെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ടിലാണ് ഉണ്ടാവുക ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ എംബ്ലാണെങ്കിൽ അത് റൗണ്ടിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഡിസൈനിങ്ങിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന തത്വങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് എല്ലാം ഉള്ളൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണിത് നമുക്കിതൊരു തുടക്കമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ പാഠത്തിൻ്റെ കണ്ടൻസിലേക്ക് പറയാം എങ്ങനത്തിലേക്ക് ഇടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചാർട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാർട്ടിലുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നടുക്ക് കാണുന്നത് നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേരാണ് വൃത്തങ്ങൾ ഈ പാഠത്തിന് ഞാനൊരു നാല് പാർട്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് മട്ടവും വൃത്തം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അതേ പേര് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാണും കോണും ചാപവും അതായത് ഞാണുകളെ പറ്റിയും കോണുകളെ പറ്റിയും പിന്നെ ചാപത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിർമ്മിതി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു നിർമ്മിതി വരുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയും പറയാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം വൃത്തവും ചതുർഭുജവും എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതായത് ഒരു വൃത്തവും ചതുർഭുജവും തമ്മിൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് വരയ്ക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഞാണുകൾ വരും അതായത് ഒരു വൃത്തത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഞാണുകളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിൽ രണ്ട് ഞാണുകൾ വരുമ്പം ആ രണ്ട് ഞാണുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒരു റിസൾട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതും പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു നിർമ്മിതിയും വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ മെയിനായിട്ട് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പാഠത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് തരാനുള്ളത് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നമ്മുടെ ആദ്യ ഭാഗം ടോപ്പിക് വൺ മട്ടവും വൃത്തവും ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു മട്ടമുണ്ട് ഒരു വൃത്തമുണ്ട് ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എ ആണ് അതുകൊണ്ട് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരമാണ് എ ബി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മട്ട വണ്ണെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വരകൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മട്ട കോണെന്നാണ് പറയാം ഈ ഭാഗത്തിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം മെയിനായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രൂഫുകളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല തെളിവുകളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇതിനോടൊപ്പം വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ആ കാര്യം മറക്കരുത് പോയി
എ ബി വ്യാസമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് അവിടെ പി എന്ന ബിന്ദു ഉള്ളത് വൃത്തത്തിനകത്താണ് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ബിയിൽ നിന്നും പിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിയിൽ നിന്നും പിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്താണ് പി എന്ന ബിന്ദു വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് കോൺ എ പി ബിയെ പറ്റിയാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ മട്ടമാണ് ഇത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണാണ് കോൺ എ ബി സി സമം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇതാണ് കോൺ എ ബി സി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ എ സി എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ വ്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു ശേഷം വ്യാസം വരയ്ക്കുന്നു ഈ വ്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റങ്ങൾ രണ്ടറ്റങ്ങൾ നമ്മളെടുക്കുന്നു ആ രണ്ടറ്റത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിലേക്കായിരുന്നു നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ചിത്രം നോക്കുക ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ആ താടിക്കാരൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആ താടിക്കാരൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പുള്ളി നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള നേരെയുള്ള കോൺ അതായത് നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് യോജിപ്പിക്കുന്നതും സിയിൽ നിന്ന് യോജിപ്പിക്കുന്നതും ആ വൃത്തത്തിനുള്ളിലുള്ള പോയിൻ്റിൽ പോയിൻറ്റ് ബി ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ആ കോൺ അതായത് വ്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് നിന്നും വ്യാസമേതായിരുന്നു ഇവിടെ വ്യാസം എ ആണ് ആ വ്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് നിന്നും വൃത്തത്തിൻ്റെ അകത്തെ ബിന്ദുവിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അവസാനത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെടുത്ത ആ പോയിൻ്റ് നമ്മളെടുത്ത ആ പോയിൻ്റ് വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരുന്നു വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ താടിക്കാരൻ നേരെ നോക്കുന്ന ആ പോയിൻറ്റ് ശരിക്കും ബി ആണ് ഈ ഉള്ളത് നമ്മൾ വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസമാണ് എ സി നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്നെടുക്കുന്ന ബിന്ദുവാണ് ബി ആ താടിക്കാരൻ നോക്കുന്ന ബിന്ദുവാണ് ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ കോൺ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് നോക്കാം ഇത് ഒരുമിച്ച് നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ മൂന്നായിട്ട് നോക്കണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മളെടുക്കുന്ന ആ പോയിൻ്റ് വൃത്തത്തിലാണെങ്കിൽ എ ബി വ്യാസമാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു വൃത്തത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കോൺ എ പി ബി സമം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അടുത്ത കാര്യം നമ്മളെടുക്കുന്ന ആ പോയിൻ്റ് പി ആ ബിന്ദു വൃത്തത്തിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ആ കോൺ എന്തായിരിക്കും നൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന ആ പോയിൻ്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ അതായത് എ ബി വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസമാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു വൃത്തത്തിന് പുറത്ത് ആണെങ്കിൽ കോൺ എ പി ബി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഈ പഠിച്ച ഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ത്രികോണത്തിലെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബി വ്യാസമായിട്ട് ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു വൃത്തത്തിൽ എവിടെയായിരിക്കും അതുപോലെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു വൃത്തത്തിൽ എവിടെയായിരിക്കും അതുപോലെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു വൃത്തത്തിൽ എവിടെയായിരിക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെവിടെയായിരിക്കും വൃത്തത്തിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും അടുത്ത കോൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി സി അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തത്തിലായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ കോൺ എ ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ടോപ്പിക് ടു ഞാണും കോണും ചാപവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഞാണ് ചാപം കോണുകൾ എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഭാഗത്തിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഒരു കോണിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇത്തുള്ളത് ഒരു വൃത്തം ആ ഡോട്ടൽ ലൈനാണ് ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഞാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോക്കുക ഇനിയിപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു വൃത്തമുണ്ട് ആ വൃത്തത്തിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്
അപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും വ്യാസമല്ലാത്ത ഏതൊരു ഞാൻ വരച്ചാലും നമുക്ക് ചിത്രം നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യാസമല്ലാത്ത ഒരു ഞാണാണ് എ ബി ആണ് ഞാണ് ഇത് വൃത്തത്തിനെ രണ്ട് ചാപങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ രണ്ട് ചാപങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ മുകളിലുള്ള വലിയ ചാപത്തിൻ്റെ പേരാണ് എ പി താഴെയുള്ള ചെറിയ ചാപത്തിൻ്റെ പേരാണ് എ ക്യു ബി ഇത് നമുക്ക് പിയിലേക്ക് നമുക്ക് കോൺ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മുകളിലത്തെ ചാപത്തിലുണ്ടാകുന്ന കോണാണ് എ പി ബി അതുപോലെ താഴത്തെ ചാപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ആ കോണാണ് എ ക്യു ബി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് എ പി ബി എത്രയാണ് എ ക്യു ബി എത്രയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ചോദ്യം ആ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ആ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരേ ഭാഗത്തുള്ള കോണുകളെല്ലാം തുല്യമാണോ ഒരേ ഭാഗത്തുള്ള കോണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം നോക്കുക നമ്മളപ്പം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഞാൻ എടുത്തു വ്യാസമല്ലാത്തൊരു ഞാനാണ് അവിടെ മേൽഭാഗത്തേക്ക് കുറേ കോണുകൾ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ഒരേ ഭാഗത്തുള്ള കോണുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൻ്റെ അവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമാണോ അതാണ് ചോദ്യം അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് താഴേക്കും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും താഴേക്കും ഞാൻ രണ്ടും വരയ്ക്കുന്നു അതായത് എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ചാപത്തിലും ഞാൻ രണ്ട് കോണുകൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു അധികം കോണുകൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ കോണുകളും തുല്യമാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതെ അതിൻ്റെ തെളിവുണ്ട് നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ കോണുകളെല്ലാം തുല്യമാണ് അതായത് ആ താഴെയുള്ള ചാപത്തിൽ വരുന്ന കോണുകളെല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മേളിലുള്ള ചാപത്തിൽ വരുന്ന കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും ഇനി പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പ്രശ്നം തീർന്നിട്ടില്ല ആ കോൺ എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു അതിനൊരു എളുപ്പമഴിയുണ്ട് നമ്മൾ വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു എ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ വലിയ ചാപമാണ് എ പി ബി നമ്മൾ കേന്ദ്ര കോൺ വരയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്നു കോൺ എ ഒ ബി അതുപോലെ തന്നെ പിയിലേക്ക് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു പി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്കുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന കോണിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന കോൺ ആ കേന്ദ്ര കോണിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഈ ഉദാഹരണം നോക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് കേന്ദ്ര കോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ മേളിൽ വരുന്ന കോണത്തിനാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ആ ചാപത്തിലുണ്ടാകുന്ന കോണുകളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഞാണിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തുള്ള കോണുകളെല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പുറത്തെ കോണിൻ്റെ അളവും അറുപത് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കുക ഇവിടെ കേന്ദ്രോണം എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ബിയും സിയും നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഞാൻ കിട്ടും ആ ഞാണിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്നത് എയിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര കോൺ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ആ മുകളിലുള്ള കോൺ ബി എ സി എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ കേന്ദ്രത്തിൽ അത് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് അർദ്ധവൃത്തമാണ് അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ ആ കോണ് എന്താണ് മട്ടമാണ് ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ കോണിനെ പറ്റി പറയാം അതിന് ഈ ഉദാഹരണം നോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം കേന്ദ്ര കോൺ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള കോൺ എഴുപത് ഡിഗ്രി തിരിച്ചും പറയാം കേട്ടോ മുകളിലുള്ള കോൺ എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ കേന്ദ്രത്തിൽ ചിത്രത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി മറ്റേ കോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലത്തെ കോൺ നോക്കുക എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എഴുപതിനോട് എത്ര ഡിഗ്രി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും നോക്കുക അപ്പോൾ എഴുപതിനോട് നൂറ്റി പത്ത് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കോൺ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും രീതിയിൽ പറയുന്നത് അവിടെയുണ്ട് ആ കേന്ദ്ര കോൺ സി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മേളിലേക്ക് വരുന്ന എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അര സി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന കോൺ മറുഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന കോൺ ഒരു ഡി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന കോൺ എന്തായിരിക്കും ആ കോണിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അര സി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അതുപോലെ
അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം പറയുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് സാധാരണ ചോദിക്കുക ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണം ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം കൂടാതെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മൂലകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വൃത്തം ആ വൃത്തത്തിനാണ് നമ്മൾ പരിവൃത്തം എന്ന് പറയുക ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്തം വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ആരോ എത്ര ആയിരിക്കണം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് പരിവൃത്ത ആരം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും കോണുകൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്നീ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്കിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാം വെറുതെ കേട്ടിരിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സ് എടുക്കുക ഈ വീഡിയോയോടൊപ്പം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അതാണ് നല്ലത് ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് അനുചിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ വരച്ച് നോക്കുക ശേഷം മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളും ഇതിനോടനുബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ തന്നെയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലെത്തി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തവും ചതുർഭുജമായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ചാർട്ടിൽ കണ്ടായിരുന്നു വൃത്തം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടു ചതുർഭുജം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ നേരത്തെയും കുറച്ച് കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഏതൊരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെയും അകക്കോണുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ആശയം നമുക്കിവിടെ പല ഭാഗത്തും കണക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരും ഇവിടെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ആ ചിത്രം നോക്കുക ചിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ നോക്കാം കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ഒരു വൃത്തം നോക്കുക ആ വൃത്തത്തിൽ ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു ചതുർഭുജം വരച്ചിട്ട് ആ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂലകൾ എ ബി സി ഡി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് ആ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പേര് എ ബി സി ഡി രണ്ടാമത്തെ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പേരും എ ബി സി ഡി തന്നെയാണ് രണ്ട് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മളൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വരച്ചൊരു വരയാണ് താഴത്തെ ആ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എ ബി സി ഡി എന്നീ മുറകളിലെ കോണുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം അതിനുവേണ്ടി എ സി യോജിപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ എ സി ഒരു ഞാണാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എ സി ഒരു ഞാണാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺ ബി കോൺ ബി ഒരു എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നെങ്കിൽ കോൺ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് നൂറായിരിക്കും കോൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ കോൺ ഡി എന്തായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ കോൺ ഡി എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർക്കുക എന്താണ് ഒരു ചതുർഭുജത്തിലെ അകക്കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺ ബിയും കോൺ ഡിയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയി അതേപോലെ തന്നെ കോൺ എയും കോൺ സിയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള നൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ വരത്തുള്ളൂ കാരണം ആകെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യം ഇതാണ് കോൺ ബിയും കോൺ ഡിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ കോൺ എയും കോൺ സിയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നൂറ്റി ഡിഗ്രി കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ച
ഈ വൃത്തത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ ചതുർഭുജം ഉള്ളത് ആ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് മൂലകളും വൃത്തത്തിലാണുള്ളത് അങ്ങനെ വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എതിർക്കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് എതിർക്കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ മൂലകളെല്ലാം ഒരു വൃത്തത്തിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എതിർക്കോണ് അനുപൂരകം ആണ് ചിത്രം നോക്കുക ആ ചിത്രത്തിൽ ആ രണ്ട് പച്ച കോണുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ ചുവന്ന രണ്ട് കോണുകൾ കൂട്ടിയാലും നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം ഇപ്പം നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത്തരത്തിൽ നാല് മൂലകളിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ചതുർഭുജങ്ങളെയാണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിക് ക്വാട്രാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ കാണുന്നത് ചതുരം ചതുരങ്ങൾ ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സമപാർശ്വ ലംബകങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചതുർഭുജങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജം ആണെങ്കിൽ ചക്രീയ ചതുർഭുജം ആണെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് മൂലകളിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യം എതിർക്കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആയി ഇനി ഇതേ കാര്യം തിരിച്ചു പറയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം ചതുർഭുജം തരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ വെറുതെ ഒരു ചതുർഭുജം തരുന്നു ആ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർക്കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതൊരു ചക്രീയ ചതുർഭുജം ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ചതുർഭുജം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർക്കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് മൂലകളിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ചിത്രം നോക്കുക അതിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് എതിർക്കോണുകളുടെ തുക അതായത് അവിടെ ഒരു വൃത്തമുണ്ട് ആ വൃത്തത്തിലാണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് മൂലകളും ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺ എ കൂട്ടണം കോൺ സി സമം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ കോൺ ബി കൂട്ടണം കോൺ ഡി സമം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എതിർക്കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ചക്രീയ ചതുർഭുജം ആയിരിക്കും ചക്രീയ ചതുർഭുജം ആണെങ്കിൽ എതിർക്കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇതൊരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നുമില്ല എതിർക്കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇനി അവിടെ വൃത്തമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കോണുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് കാരണം എതിർക്കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഫോറാണ് നാലാമത്തെ ഭാഗം രണ്ട് ഞാണ് രണ്ട് ഞാണുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു റിസൾട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു നിർമ്മിതിയുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന റിസൾട്ടിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോവാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ആരത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്ക് ഒരു നാല് വരകൾ വരയ്ക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നാല് വരകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഞാൻ നാല് വരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ ചിത്രത്തിൽ നാല് വരകളാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കങ്ങനെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് എത്ര വരകൾ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം അവയുടെ എല്ലാം അളവ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും കാരണം അവരെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരങ്ങളായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വ്യാസങ്ങളും വൃത്തത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഞാണുകളാണ് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഞാണുകളെ പറ്റി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഞാണുകളല്ല കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് വ്യാസമല്ലാത്ത സമാന്തരമല്ലാത്ത രണ്ട് ഞാണുകൾ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ചിത്രം നോക്കുക വ്യാസമല്ലാത്ത രണ്ട് ഞാണുകളാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഞാണിൻ്റെ പേര് എ ബി ആ ഡോട്ടർ ലൈനാണ് ആദ്യത്തെ ഞാണ് രണ്ടാമത്തെ ഞാണിൻ്റെ പേര് സി
ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മളും അവരെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പി സി ഗുണിക്കണം പി ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു തെളിവ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് പി എ ഗുണിക്കണം പി ബി സമമാണ് പി സി ഗുണിക്കണം പി ഡി അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നടുക്കൊരു സമം രേഖപ്പെടുത്താം അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ് പി എ ഗുണിക്കണം പി ബി സമം പി സി ഗുണിക്കണം പി ഡി ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായിരുന്നു പി എ ഗുണിക്കണം പി ബി എന്ന് പറയുന്നതും അതായത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം പി എ ഗുണിക്കണം പി ബി എന്ന് പറയുന്നതും പി സി ഗുണിക്കണം പി ഡി എന്ന് പറയുന്നതും തുല്യമാണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെടുക്കുന്നു പി എ സമം ഒരു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ബി സമം ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ പി സി സമം ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പി ഡിയുടെ നീളം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കുക പി ഡിയുടെ നീളം ഓക്കെ സോറി പി ഡിയുടെ നീളം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഗുണിക്കണം നാല് അതെത്രയാണ് ആറ് ഗുണിക്കണം നാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി സി ഗുണിക്കണം പി ഡി എന്ന് പറയുന്നതും ഉറപ്പായിട്ടും ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കും ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് പി സി മൂന്നാണ് മൂന്നിന് ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുക എട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി ഡിയുടെ നീളം സമം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു നിർമ്മിതി വരുന്നുണ്ട് ആ നിർമ്മിതി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുൻഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും നല്ല വൃത്തിക്ക് വായിക്കുക ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചിത്രം നോക്കുക നമ്മൾ പി എ എടുത്തു പി ബി എടുത്തു അവരെ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു പി സി എടുത്തു പി ഡി എടുത്തു അവരെ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു എന്താണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ജ്യാമിതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പി എ നീളമായിട്ടും പി ബി വീതിയായിട്ടും ഞാനൊരു ചതുരം വരയ്ക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചതുരം അതുപോലെ തന്നെ പി സി നീളമായിട്ടും പി ഡി വീതിയായിട്ടും ഞാൻ രണ്ടാമതൊരു ചതുരം വരയ്ക്കുന്നു അതാണ് ഈ താഴെ കാണുന്ന ചതുരം ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഇതായിരുന്നു പി എ ഗുണിക്കണം പി ബി സമം പി സി ഗുണിക്കണം പി ഡി എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചതുരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പി എ ഗുണിക്കണം പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് കാരണം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് നീളം ഗുണിക്കണം വീതി രണ്ടാമത്തെ ചതുരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് പി സി ഗുണിക്കണം പി ഡി നമ്മൾ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു പി എ ഗുണിക്കണം പി ബി എന്ന് പറയുന്നതും പി സി ഗുണിക്കണം പി ഡി എന്ന് പറയുന്നതും തുല്യമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ചതുരങ്ങളുടെയും പരപ്പളവുകൾ തുല്യമാണ് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ഞാണുകൾ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഞാണുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഞാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഞാൺ വ്യാസത്തിന് ലംബമാണ് ഇതാണ് ഇവിടെയുള്ളൊരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി സി സമം പി ഡി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി എ ഗുണിക്കണം പി ബി സമം പി സി സ്ക്വയർ ഈ ആശയം നമുക്ക് ജ്യാമിതീയപരമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യം ഇതാണ് പി എ ഗുണിക്കണം പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി സി ഗുണിക്കണം പി സി ആണ് വശം ഗുണിക്കണം വശം എന്ന് പറയുന്നത് സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആദ്യത്തെ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും രണ്ടാമത് വരയ്ക്കുന്ന സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും തുല്യമാണ് എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സാധാരണ ഒരു ഷോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അത് ഈ ആശയം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചു നോക്കുന്ന ചോദ്യം ചെയ്ത അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്